இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதான் அப்படி இதான் நம்ம டிராயிங்கில் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இப்படி தான் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா விட்டுருங்க சரிங்களா ஓகே வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதான் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுடைய எல்லா ஆல்டர்னேட்டரும் இப்படி தான் இருக்கும் சரிங்களா பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதில் வந்து ஒன்றா நான் சொல்கிறேன் இதான் வந்து மெயின் ஃபீல்டு வெயிண்டிங் இப்படின்னா சார் இதான் வந்து மெயின் ஆல்டர்னேட்டர் இது இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் சொல்லுது மெயின் ஆல்டர்னேட்டர் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் வந்து மெயின் ஆல்டர்னேட்டர் இப்படி தான் இருக்கும் இதான் வந்து ஸ்டேட்டர் காயில் இப்போ இதுதான் ஸ்டேட்டர் காயில் இதான் வந்து ரோட்டர் ஃபீல்டு வெயிண்டிங்கு சரிங்களா ஸோ இது வந்து ரோட்டர் ஃபீல்டு வெயிண்டிங் ஸோ நீங்கள் வந்து அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆர்ஆர்ஏன்னு சொல்லுவாங்க அது ரொட்டேட்டிங் ரெக்டிஃபை அசம்பிளின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்து அதுக்குரிய மெயின் எக்ஸைட்டர் மெயின் எக்ஸைட்டர்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதான் வந்து மெயின் இதுதான் வந்து மெயின் எக்ஸைட்டர் இது வந்து டெல்டா வெயிண்டிங்கு இப்போ அப்புறம் வந்து அதோட ஃபீல்டு வெயிண்டிங் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் மெயின் எக்ஸைட்டிங் எக்ஸைட்டேஷிங் ஆல்ட்ர இது அது ஒரு ஜென்ரேட்டர் தான் மெயின் எக்ஸைட்டர் ஒரு ஜென்ரேட்டர் தான் ஏன் அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து வந்து ஒரு ஏவிஆர் ஏவிஆர்னா ஆட்டோமெட்டிக் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் இருக்கும் இல்லையா இதில் தான் நம்ம வந்து ஒரு எம்எம்ஐ எல்லாமே இருக்கும் எல்லாமே நம்ம இங்கே உள்ளதை பார்த்து தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதான் வந்து எனது பிஎம்ஜி பெர்மனன்ட் மாக்னட் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸைட்டர் இந்த ஏவிஆருக்கு வந்து இன்புட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பெர் பிஎம்ஜி தான் பிஎம்ஜி வழியாக தான் வந்து நமக்கு வந்து பிஎம்ஜி வழியாக தான் நமக்கு வந்து ஏவிஆருக்கு இன்புட் ஆகி இன்புட்டில் இருந்து எக்ஸைட்டர் போய் எக்ஸைட்டர் வந்து ரொட்டேட்டிங் ரோட் வந்து ரொட்டேட்டிங் ரெக்டிஃபேர் அசம்பிளி அப்புறம் வந்து ஃபீல்டு வெயினிங் ஃபீல்டு வெயினிங் வந்து ப்ளக்ஸு ப்ளக்ஸில் வந்து நமக்கு வந்து எத்தனை எவ்வளோ ரேட்டர் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் வந்து ஆல்டர்னேட்டர் எஸ்எஃப் சிக்ஸ் பிரேக்கர் பிரேக்கர் என்னென்னாலும் இருக்கலாம் நான் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்றதுக்காண்டி எஸ்எஃப் சிக்ஸ் பிரேக்கர் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இதான் ரோட்டர் ஃபால்ட் ரிலே இப்படி தான் இருக்கும் இங்கே ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் வேரியபிள் ரெஸ்டன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் இது ஏன் இந்த ரெஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இது வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் இருக்குது ஒன்று வந்து கரண்ட் பேஸ்டு இருக்குது இன்னொன்று வந்து வோல்டேஜ் பேஸ்டு ரிலே இருக்குது நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து கரண்ட் பேஸ்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் கரண்ட் பேஸ்டு கரண்ட் பேஸ்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பண்ணியிருக்கோம்னா உங்களுக்கு புரியுது காணி போட்டிருக்கேன் இது எடுக்கணும் அப்படின்னா கரெக்டாக இன்னும் ஒரு அடுத்த கிளா அடுத்து ஃபுல்லாக வந்து ஒரு வீடியோவே அடுத்து வந்து இது வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்னென்ன பாட்டெலாம் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு தான் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் வந்து ஆல்டர்னேட்டரோட ரோட்டர் வந்து டர்பைன் மூலமாகவோ இல்லை ஏதாவது ப்ரைம் ஓர் மூலமாகவோ ஏதோ ரொட்டேட் பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க அது வந்து ரேட்டட் ஸ்பீடு வந்தோடனே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து ரேட்டட் ஸ்பீடுனில் ஒரு சர்டன் வந்து சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆர்பிஎம் வர வந்தோடனே இது பிஎம்ஜியில் வந்து வந்து இது வோல்டேஜ் வந்து ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் வோல்டேஜ்னா இதோட இது வந்து பெர்மனன்ட் மேக்னட் என் அண்ட் எஸ் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா நார்த் அண்ட் சவுத் பெர்மனன்ட் மேக்னட் அப்படின்னா அதில் உள்ளே வந்து மேக்னட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலி அது வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் இதான் வந்து நம்ம இந்த காயில் வந்து ரொட்டேஷனில் இருக்கும் ஆ பெர்மனன்ட் மேக்னட் தான் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் சாரி ரொட்டேஷனில் இருக்கும் காயில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு புரியணும் அப்படின்ற காண்டி போட்டுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அது இந்த பெர்மனன்ட் பிஎம்ஜிலேருந்து அவுட்புட் வந்து ஏவிஆருக்கு வரும் ஏவிஆரில் இருந்து நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த 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 அசம்பிளி என்ன அப்படின்னு கேட்பீங்க சப்போஸ் இந்த பிஎம்ஜி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம பிஎம்ஜி ஃபெயிலியருக்காக வந்து டர்ப இதில் வந்து நிப்பாட்டணும் அவசியம் கிடையாது ஸோ இது வந்து பேக்கப் ஜென்ரேட்டர் பேக்கப் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் அப்படின்னா இந்த ரெக்கவர் இந்த 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 இடத்துல ஒரு இன்புட்டை இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து கொடுத்துரும் ஸோ இந்த இடத்துல வர இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுத்துரும் இது ஒரு ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இது வந்து நம்ம நார்மல் வந்து என்னது கிரிட் வோல்டேஜ் சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த எக்ஸைட்டில் இது வழியாக தான் வந்து நம்ம வந்து எல்லா வோல்டேஜும் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்குற இன்புட் வழியாக தான் வந்து எல்லா வோல்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் இது ஃபுல்லாக வந்து இந்த இடத்துல கொடுக்குற நம்ம இதை வச்சு தான் எல்லாமே வந்து ஃபங்க்ஷன்லாம் இருக்குது அப்புறம் இது வந்து இதில் வந்து நமக்கு வந்து நமக்கு இந்த ஃபீல்டு வெயிண்டிங்லேருந்து இதோட எக்ஸைட்டர் எ
அதுக்கப்புறம் இதை வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபைனலாக வந்து ஏன் வந்து டிசி இதான் வந்து ஃபைனல் உங்களுக்கு வந்து ஓல்டேஜ் இது மெயின் ஃபீல்ட் வைண்டிங் இது ஃபோர் போல் டூ போல் அதுக்கேற்ற மாதிரி வைண்டிங்கில் இருக்கும் டிசி காயில் டிசி காயில்னா என்ன ஒரு கா காயில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன் வந்து அப்புறம் வந்து கேட்பீங்க எக்ஸாக்ட் எதுக்கு வந்து டிசி டிசி யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு ஏசி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா சிம்பிளாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏசி டிசின்றது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கான்ஸ்டண்டாக உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஆனால் ஏசியில் வந்து ஆல்டர்னேட்டிங் நேச்சரில் இருக்கிறனால ஃப்ளக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் வந்து ஆல்டர்னேட் ஓல்டேஜ் சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதனால தான் வந்து உங்களால் வந்து நமக்கு வந்து டிசி கொடுக்குறாங்க ஸோ அது வந்து நான் கிளாரியாக கிளாரிஃபியாக ஃபுல்லாக எடுக்கிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் இதான் மெயின் ஆல்டர்னேட்டர் மெயின் ஆல்டர்னேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு வெயிட்டிங் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் ஃபீல்டு வந்து ரொட்டேஷனில் இருக்கும் ஏன்னா ஆல்டர்னேட்டர்னா நம்ம போன கிளாஸில் சொல்லியிருக்கோம் ஆல்டர்னேட்டருக்கு ஜென்ரேட்டருக்கு என்ன வித்தியாசம் சொல்லிட்டு ஃபீல்டு வந்து ரொட்டேஷனில் இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து இடத்துல வந்து பெர்மனென்ட் மாக்னெட் ஜென்ரேட்டர் நான் போட்டிருக்கிறேன் சரிங்களா பெர்மனென்ட் மாக்னெட் ஆல்டர்னேட்டர் போடல இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு வந்து ரொட்டேஷனில் இருக்கும் மெயின் ஃபீல்டு வெயிண்டிங் மெயின் ஸ்டாண்டர்ட் வெயிண்டிங் வந்து வந்து வெளியாக ஆர்மச்சூர் வந்து வெளியாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அதோட அவுட் புட் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது எல்லாமே தெரியும் ஜீரோ டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பே மூணு த்ரீ பேஸ் அங்கு த்ரீ பேஸில் இருக்கும் ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்க அப்புறம் வந்து இதான் வந்து எஸ்எஃப் சிக்ஸ் பிரேக்கர் இது வந்து எஸ்எஃப் சிக்ஸ் பிரேக்கர்லேயே எப்படி மெயின்டெனஸ் அதில் உள்ள என்ன ட்ரிப்ஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படினா அதெல்லாம் வந்து அது எப்படி வந்து சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக் ஆனால் இது வந்து க்ளோஸ் ஆகலை அப்படின்னா அது என்னென்ன வயரிங்லாம் முக்கியமாக நீங்கள் செக் பண்ணோம் அதெல்லாம் பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் கண்டிப்பாக சரி இதுதான் வந்து இதான் வந்து பேசிக் வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட்டர் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் இதில் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் சரிங்களா ஓகே நண்பர்களே பாய் பாய் அடுத்த வீடியோ என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா வந்து ரோட்டர் எஸ் பண்ணுறதுலேயே பார்ப்போம் அப்புறம் வந்து எக் ஃபீல்டு வைனிங் ஏன் டிசி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் அப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து இதில் வந்து ஏவிஆர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு கூட பார்ப்போம் அப்புறம் பேரண்ட் மேனேஜ் ஜென்ரேட் நிறையா இருக்குது நண்பர்கள் ஓகே ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேரெக்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து அலர்ட் கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஓகே பாய் பாய் அடுத்த வீட்